सबा के आमंत्रण सप्ताहिक धारा आलोचना अनुष्ठान उपसंगारे अपन साथ प्रणव सह एक मास आलोचन पोचते चाहिए उपसंगारे तैरि करते चाहिए सुपारिश बांगलार हिंदू बांगलार मुस्लिम बांगलार बौद्ध बांगलार ख्रीटान सबाई बांगाली ये चेतन स्वाधीनतार आंदोलन और मुक्तिजुद्ध कर सबा मिले स्वाधीनतार पर से ही चेतना के धारण कर राष्ट्र परचालना चार मूल नीतर अन्नतम स्तम्भ हिसाब से संविधान जुक्त हो धर्मनिरपेक्षता क्योंकि पचात्तर पंद्रह आगस्ट जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सपरिवार निर्मम हत्या पर ही उल्टे जाए सबकिछ संविधान के निवासित तो है धर्मनिरपेक्षता धीरे धीरे देश के पाकिस्तानी भावधारा एक धर्मस्तरित साम्प्रदायिक राष्ट्रे परिणत कर सर्वोच्च चेष्टा सर्वोच्च छो कितु साधारण मानुष बराबर ही असाम्प्रदायिक तर राजनीति धर्म जतटा प्राधान्य पे मानुषर कर्मे जीवन जापने तरह प्रतिफलन खूब ही कम एन तुराल स्लोगान धर्म जार जार राष्ट्र सवार उत्सव सवार ये सेप्टेम्बर मासे सूचन छो ईद और यही मासे शेष हो दुर्गा पूजा दिए सारा मास जुड़े थको उत्सव आमेज तई आप एवर आलोचनार विषय ठीक करमियों सम्प्रीतर बांगलेश एवर उपसंगारे आलोचनार आजकल सूचना दिवस संगे जोग दिए ओक्यनापे सभापति पंकज भट्टाचार्य आपना के स्वागत हमारे आलोचना अनुष्ठान संगे आो जुक्त हो गवेशक राजनैतिक विश्लेषक अध्यापक सलिमुल खान आपना को स्वागत हमारे आजकल आलोचन धर्मी सम्प्रीति बांग्लेश नहीं कथा बोलो आप सूचना दिवस अपन के आहवान जान ये मन करी सूचना दिवसटाई एक रकम भाव आलोचना चीज हमें शुरू करते पब से अध्यापक सलिमुल खान आपने के धर्मी सम्प्रीतर बांग्लेश असाम्प्रदायिक बांग्लेश कम अवस्थान आज एट तो एक दिक्कत के आशार कथा और एकदि के वास्तवतार कथा बांगलेशे को धर्मी सम्प्रीतर अभाव है खूब बुक फुलिए बोलते पर एखे धर्मी सम्प्रीतर अभाव माझे माझे है ना ये बोलते पर तो से ही देखा जाए मानुष स्वभावत ही सम्प्रीति थे ना स्वभावत ही बिोधे थे से निर्भर कर परेशर ऊपर अथवा परिसर ऊपर उदाहरण दी बोझा जा एखने विभिन्न धर्म सम्प्रदाय जख तैरि तक थे एत बस साम्प्रदायिक संघर्षर कथा आगे शुना जाए धरन ब्रिटिश आम आगे एक देखते परि ब्रिटिश आम देखते परि ब्रिटिश आम पर पाकिस्तान और बांग्लेश भाग कर देखते परि ये एक प्रश्न तोला दरकार साम्प्रदायिक सम्प्रीतर प्रश्न शुद्ध बांग्लेश सीमान मध्य ही सीमाबद्ध था जेहेतु बांगलेश बैरेशी देश आज है जमन य मुहूर्ते धरून दक्षिणे मियानमार अथवा पासे भारत और एक दूरे पाकिस्तान ये समस्त देशे साम्प्रदायिक सम्प्रीति अथवा असम्प्रीति की अवस्था आंगलेश के प्रभावित कर जमन बांगलेशे कि घटे से प्रभावित कर दूटो कथा जो मन रखी तेज़ आलोचना सहज है हमें एन धरून आज के नतून खबर हिसाब से देखिए सम्प्रति मियानमार के अनेक शरणार्थी बांगलेश आस सकले लक्ष्य कर तक रोहिंगा मुस्लिम बला है क्योंकि एन एबार एक जो नतून ज्ञान लाभ कर लम पांच बा छो मत हिंदू शरणार्थी रोहिंगा क्योंकि हिंदू हाँ रोहिंगा हिंदू कि रोहिंगाराओ हिंदू मुस्लिम हिसाब से रोहिंगा बांगाली जमीन उन्नीस एक शुने बांगलार हिंदू बांगलार बौद्ध बांगलार ख्रीटान बांगलार मुसलमान सबाई बांगाली एर से जिगत प्रश्न क्योंकि ओखने बौद्ध धर्मवलम्बी संख्यागरिष्ठ धरन शुरू मियानमारे नय राखाइन स्टेट जेटा आरकान बोलम जो आगे से तो तो जैगा बिोधर पिछने क्यों बोलते बिोधा मोटे धर्मियों नय इटा राजनैतिक बिोध जतियों बिोध क्योंकि बांग्लेश अनेक मानुष इटे धर्म बिोध हिसाब से देखे जे मियानमार के मुसलमान देाना हे एन बोला मियानमार के मुसलमान और हिंदू के ताना हे कथा उत्थापन कर लाइन जो बांगलेशे माझे माझे ऐतिहासिक भाव जिसमें बिोध देखा दिए हिंदू मुसलमान बिोध जमन ब्रिटिश आम आगे जे कारण देश भाग हलो से कार्पेटे नीचे चापा दिए अनेक समय एकधरण शांति अर्जन करी जमन आपनी अपन भूमिका बलें एक शनि धर्मनिरपेक्षता नहीं बैरिए स्वाधीनतार आगे क्योंकि तरह चौबीस बचर आगे साम्प्रदायिकतार कारण ये देश भाग से तो बद देवा जाए दोटो के लिए जो चिंता करी तेज़ बर्तमान वास्तवता बुझते सहज है आपनी एक ही साथ एक शनि चार बचर पार ना होते ही और देश के अब पाकिस्तानी मैं साम्प्रदायिक भावधारा देखे नहीं जा चेषा हलो आंशिक भाव से सफल हलो क्यों सम्भव हलो ये कथागुल विवेचना करी तेल धर्मी सम्प्रीतर इतिहास के उपेक्षा करबना एक् बर्तमान आसें बर्तमान बांगलेश साम्प्रदायिक सम्प्रीतर परिमाण व मात्रा अनेक भलो पासर देश भारत तुलन है भारत देखो आज के देखल किचु रोहिंगा दिल्ली आशपाशे आश्रय नहीं दोटो गरु कुरबानी कर तरह बाड़ी घर जाली देवा क्या कारा जाली दिए से प्रश्न हमें तुलसी ना मानी भारत सरकार अजानते हुए बला जाए भारत एन जो गरु 
জবাই করা নিয়ে যে ধরনের সম্প্রীতির অভাব দেখা যায় সেটা কিন্তু বেশ লোমহর্ষক বাংলাদেশে সেটা নেই যেহেতু বাংলাদেশের মুসলিমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ কিন্তু বাংলাদেশে অন্য ঘটনা আছে আমরা গত ধরেন দুই চার বছরও যে দেখেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত এসে আমি নামগুলো আর নিচ্ছি না এই সব জায়গাতেই বাংলাদেশে অনেক সময় সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য প্রভাবশালী লোকজন দুর্বল দরিদ্রের উপর যে হামলা করে এইটুকু বললে আমাদের কথা সম্পূর্ণ হয় না বিশেষ করে যাদেরকে তারা মনে করে সুবিধাজনকভাবে যাদের হামলা করে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে তার মধ্যে অনেকে আছে হিন্দু আবার হিন্দুদের মধ্যে নানা শ্রেণীভেদ আছে একেবারে যারা বলে নিম্নবর্গের হিন্দু তাদের উপরে হামলাটা বেশি হয় এই জন্য বলছি আমি ধর্মীয় সংজ্ঞাটাকে শুধু ধর্মীয় সংগত হিসেবে দেখলে সম্পূর্ণ দেখা হবে না তার পেছনে যে সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাস সেটাও দেখতে হবে কিন্তু আমরা জিনিসটা দুবোকে ভাগ করি আবার কিছু কিছু বামপন্থী বন্ধু আছেন আমাদের যারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংজ্ঞাটাকে একমাত্র সংজ্ঞাত মনে করেন যে তারা উপরে যে ধর্মীয় বাতাবরণ আছে সেটাকে তারা মনে করে এটা একটা এপি ফেনোমেনন এটাকে উপেক্ষা করলেও চলে আমি তাও কিন্তু মনে করি না এই জন্য আমাদের দুটো দিকেই একসাথে নজর দিতে হবে আপনার কি মনে করেন এই ধর্মীয় সম্প্রীতি কোথায় আছি আমরা এখন আমি তো বললাম যে এইবার এই মাসটা শুরু হয়েছে ঈদ দিয়ে শেষ হবে পূজা দিয়ে এবং আমরা এখন দেখছি যে যে কোনো উৎসব ঈদ বা পূজা বলি এমনকি পহেলা বৈশাখেও আমরা দেখছি সবাই মিলে আনন্দটা করতে চাই ধর্মভাবে উৎসব হলেও বা রিচুয়াল যেটা আমরা বলি বিধান হলেও সবাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একই রকম আনন্দ করতে চায় কিন্তু সংখ্যালঘু যে সংখ্যার আকারে যারা আছেন সেটা হিন্দু বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ তাদের অবস্থানটা বা যদি সলিমুল্লাহ খান বললেন যে যতটা খারাপ আমরা দেখার চেষ্টা করি বা পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যে ততটা না বাংলাদেশে এখানে মূলত সম্পত্তি এবং আর্থিক একটা বিষয় থাকে আপনি কি মনে করেন সলিমুল্লাহ ভাই যা বলেছেন তো এটা সঠিক কথাই বলেছেন বিষয়টা আমাদের তো তলিয়ে একটু দেখতে হবে যে যখন সাতচল্লিশের বাস্তবতা ছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ যতই বেদনাদায়ক হোক এটা ইতিহাসে দেশ বিভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে ধর্মের রাজনীতিতে প্রয়োগ এটা তখন থেকে জোরালোভাবে আসে এবং সেটা অব্যাহত আছে এখন পর্যন্ত এখন আমি ধরেন মৌলবাদী লোক পাই কিন্তু তার সাথে এই বিরোধ বেশি হয় না আচ্ছা কিন্তু সাম্প্রদায়িক লোক পাই রাজনৈতিকভাবে সে সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে হিন্দু মৌলবাদী কিংবা মুসলিম মৌলবাদী তারা তার মৌলবাদী বিশ্বাসগুলো নিয়ে এসে চলে কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো করে একটা সাম্প্রদায়িক চক্র এবং শাসন ক্ষমতার যাওয়ার জন্য কিংবা থাকার জন্য এটাকে ব্যবহার এটাই ডাইমেনশনটা বাড়িয়ে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ বলেন এখানে বলেন এটা হচ্ছে যে একটা প্রধান বিষয় যে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার এই যে জিনিসটা স্বাধীনতা সাতচল্লিশের পরে যেটা দেখা যায় সেটা অতি দ্রুত একটা মোহভঙ্গের পথে যাই যেটা ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ভাষা সংস্কৃতি প্রশ্ন নিয়ে এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন নিয়ে তখন আত্মপরিচয়ের সংকটটা এত কঠিন ছিল না আজকে যে সংকটটা তখন আত্মপরিচয়ের সন্ধান সে ভাষাগত জাতি গোষ্ঠী হিসাবে এটা দরকার ছিল ছাপ্পান্ন ভাগ পাকিস্তানের সুতরাং আমার ন্যায্য হিসাব পেতে গেলে আমি হিন্দু মুসলমান আলাদা করলে কিন্তু আমি ঠকে যাব হ্যাঁ সুতরাং বাঙালি হতে হয় এটা কম্পালশন এটা বাস্তবতার চাপ এই চাপে যারা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ চেয়েছে আর যারা ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ চেয়েছে সব মিলে এক কিন্তু এটা তো বাস্তবতা লাহোর প্রস্তাবের বাংলাদেশ চেয়েছিল এবং এই ধর্ম সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ ছিল বলে তার চাকরি বাকরি শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার একটা ন্যায্য দাবিও ছিল এটা পাকিস্তান দাবি সেটা মোহভঙ্গজনিত কারণে একাত্তর হয়ে গেছে এবং পাকিস্তানের নির্বুদ্ধিতার কারণে যদি গণহত্যাটা না করত যদি প্রধানমন্ত্রী পদটা দিয়ে দিত বা যদি সত্যি নির্বাচন মেনে দিত তাহলে সাথে সাথে তো হতো না হয়তো পরে হতো এই যে ঘটনাগুলো এক্সপিডাইট করে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য সেখানে আমার বাঙালি হওয়া অনিবার্য 
সেটা পরে স্বাধীনতার পরে আমার তখন আবার আত্মপরিচয়ের সংকট কিছু সৃষ্টি হলো এবং সেটা স্বাভাবিক মধ্যবিত্তের বিকাশে এটা সব দেশেই দেখা যায় আমাদের দ্রুত মধ্যবিত্তের বিকাশের জন্য সেই আইডেন্টিটি খুঁজবে সে তখন অন্য আইডেন্টিটি খোঁজার চেষ্টা করেছে এবং ধর্মের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করেছে সেটা এবং রাজনীতিতে যখন সেটার প্রয়োগ জোরদারভাবে হয় সেটা খুব কদর্য রূপ নেয় ধরেন এখন আমরা স্বাধীনতার পরে ভিয়েতনামের রাস্তাও নিলাম না আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্তাও নিলাম না স্বাধীনতা বিরোধীরাও থাকবে স্বাধীনতার পক্ষেও থাকবে তো ভিয়েতনাম সেখানে তারা ই করেছে প্রশিক্ষণ টশিক্ষণ দিয়ে জেলখানায় রেখে তারা তৈরি করেছে তাদের আধুনিক বাস্তবতা পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে ওখানে ট্রুথ কমিশন করে সাউথ আফ্রিকা করেছে স্বীকারোক্তির আদায়ের মধ্যে দিয়ে তার সমাজে একটা পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছে কিন্তু আমরা তো কিছুই করিনি সুতরাং ওই শক্তিটাও থাকলো যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন যথার্থভাবে এই পঁচাত্তরের পরে এটা শুধু একটা পরিবারকে হত্যা না এটা মুক্তিযুদ্ধকে হত্যার নামান্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে এটা পাকিস্তানিকরণের রাস্তায় সূচনা হয়ে গেল এবং সূচনাটাই জোরদার করে দিল সামরিক শাসকরা এবং তারা যে রাস্তায় নিয়ে গেল সেই রাস্তাটা হচ্ছে আপনার সাম্প্রদায়িকীকরণ সেটা হচ্ছে এই স্বাধীনতা বিরোধীদের আইনসঙ্গত করে দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরও সপরিবারে হত্যা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তাদেরও পুরস্কৃত করা এবং ইন্ডেমনিটি করে বিচার করা যাবে না ইত্যাদি এই রাস্তাটা যখন তারা তৈরি করলো সেই রাস্তাটার পেছনে কাজ করলো যেই শক্তিগুলো থাকলো দেশে এবং যেই শক্তিগুলো মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু করার পরে তাদের পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা যেটা ছিল একটা সুন্দর পাকিস্তান চেয়েছিল সেটা তো পেল না সুতরাং তাদের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এখনো চলছে বাংলাদেশ এটা আমি সাদা মাটা ভাবি সেই দ্বন্দ্বের কি শিকার হন কখনো কোনো সংখ্যালঘুরা তা তো বটেই দাদা খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটা মনে রাখলে বর্তমান অবস্থা বুঝতে আমাদের সহজ হয় সহজ হচ্ছে উনিশশো পঁচাত্তরের পরিবর্তনের পর দেখা গেল যারা ক্ষমতা গ্রহণ করলেন তারা তো একটা পরিবারকে শুধু হত্যা করলেন না তারা রেডিওর নাম বদলালেন তারা সবকেই ইসলামীকরণ করার চেষ্টা করলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা আশা করেছিলেন এইটা করলে তারা জনগণের মধ্যে একটা অংশের সমর্থন পাবেন কথাটা আমি এই জন্য উত্থাপন করেছি শুরুতেই যে কতগুলি কথা আমরা ধরতাই বলি হিসেবে বলি যেমন বাংলা চিরকালী কবিতার দেশ যেমন হুমায়ুন কবির সাহেব বলেছিলেন কথাটা তো মিথ্যা নয় আমরা চিরকালে কিছু কিছু কবিতা চর্চা করি কিন্তু কখনো কখনো কবিতার মর্যাদা কমে কখনো বাড়ে অন্য অবস্থার উপর একইভাবে আমরা বলি বাংলা চিরকালীন ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ কিন্তু এই প্রশ্নটাও সত্য কিন্তু মাঝে মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতির অভাব তাহলে কেন দেখা দিয়েছিল সেটা দাদা ঠিকই বলেছেন যখন একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন তার মধ্যে যে বিক্ষোভ হয় সেটা সমাজ অশান্তি তৈরি করে ওইটা আমরা বুঝি যে পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে যেটা যৌক্তিক অবস্থা ছিল নামটা পাকিস্তান ছিল না ছিল যে কবি নজরুল ইসলামকে ধরুন নজরুল ইসলাম এই দাবির পক্ষে ছিলেন কিন্তু নজরুল ইসলাম তো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এই জিনিসটা আমাদের খুব বোঝা দরকার ঠিক একই রকম ধরেন বাংলার মুসলমানদের অধিকারের কথা বলেছেন আবুল মনসুর আহমদ উনিও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কিন্তু উনি মনে করেছিলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই দেশ হওয়া উচিত এটা উনি বলেছিলেন যে মুসলমানদের একটা স্বাধিকারের এলাকা থাকা উচিত পরে পাঞ্জাবিদের সাথে মিত্রতা করে যখন এক পাকিস্তানে তারা যোগ দিলেন সেইখানে তাদের মোহবঙ্গ হলো তো তারপরে আমরা পাকিস্তানের কাহিনী দেখেছি পাকিস্তান এরা করেছে কি নজরুল ইসলামকে বাংলার একমাত্র কবি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলো রবীন্দ্রনাথকে ছোট করার চেষ্টা করলেন এইগুলি পাঞ্জাবিদের ষড়যন্ত্র ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সৌভাগ্য পুরুষ আগে বুঝতে পেরেছিলেন তারপরে এই জন্যই বাংলাদেশ হয়েছে সংক্ষেপে বলতে গেলে এখন আমি বলছি যে সংখ্যা গরিষ্ঠরা যখন অধিকার বঞ্চিত হয় তখন একটা কথা হয় সাতচল্লিশের আগে এটাই ছিল বাংলার নিখিল বাংলায় বর্ণ হিন্দুরা ছিলেন শতকরা দশ ভাগের মতো নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা পঁয়ত্রিশ ভাগের মতো মুসলমানরা পঞ্চান্ন ভাগের মতো আমি খুব মোদ্দা হতে বলছি একটু একটু ব্যস্ত হতে পারে জেলা ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা একটু বেশি ছিল কিন্তু তারপরে এই ঢাকা শহরে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান সমান ছিল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাতচল্লিশ শোনো পূর্ব বাংলা হিন্দু মুসলমান আটচল্লিশ বাহান্ন এরকম অবস্থা ছিল এই ঢাকা শহরে এগুলি বদলে গেলো আমরা এখন জানি সেই কাহিনী আর কাসন্দি করবো না এখন বাংলাদেশে মজার ব্যাপার পূর্ব বাংলার হিন্দুরা যারা পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গাতে আধিপত্য বিস্তার করে আপনি বলেন অমর্ত সেন বলেন প্রণব বর্ধন বলেন এদের সব বংশধর বাংলাদেশ এখান থেকে গেছে জ্যোতি বসু বলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ওখানে যারা লিডিং বুদ্ধিজীবী 
তাদের বেশিরভাগই পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া এটা কি প্রমাণিত হয় যে পূর্ব বাংলা হিন্দুরা একসময় সমৃদ্ধশালী ছিল আজকে তাদের অবস্থা এরকম কেন মিয় মিয় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের অবস্থা যেমন খারাপ এখানে পূর্ব বাংলার বর্ণ হিন্দু এবং সংখ্যালঘু হিন্দু যারা দলিত ছিল যোগেশ মন্ডল যাদের নেতৃত্ব করতেন তারাও এখন এখানে দুরবস্থায় আছে এই হচ্ছে আমাদের সত্য কিন্তু আমরা বাহাত্তরের পরে মনে করেছিলাম তাদের অবস্থা ভালো হবে সেটা হয়নি এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক বাস্তবতা সেটা না হওয়ার পিছনে আপনি যেটা বলছেন সেটাই সত্য যে সংখ্যালঘুরা মাঝে মাঝে নয় আমি বলবো সব সময় নির্যাতিত হয় হ্যাঁ নির্যাতনের মাত্রাটা কখনো কম হয় কখনো বেশি হয় সামরিক শাসনের আমলে আমি বলি এখন যেখানে কথাগুলো আমার বলতে হয় না হয়তো টেলিভিশনে কথা বলা যায় না সেটা হচ্ছে কি জাতীয় হিন্দু মহাজোট বলে এক সংগঠন আমি আগে চিনতাম না তারা সম্প্রতি বিবৃতি দিয়েছেন হয়তো তারা সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যালঘু আমি মেনে নিলাম কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটা সত্য প্রকাশ পায় তারা বলছে যে কি আমাদের জায়গা জমি গ্রাস করা হয়েছে শুধুমাত্র সামরিক শাসনের আমলে নয় আওয়ামী লীগের আমলে আরও সে গ্রাস করা হয়েছে এইটা তারা বলেছেন এই কথা সত্য না অসত্য সেটা সাংবাদিকরা বিচার করবেন কিন্তু এই কথা বলার মধ্যে যেটা বাস্তবতা আছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে এই যে একটা বিক্ষোভ জমা আছে এটা তারা বলেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশে গত সাতচল্লিশ বছরের যে ইতিহাস তাতে সিস্টেমেটিকলি দেখা যায় সংখ্যালঘুরা নির্যাতিতই বোধ করেছে নিজেদেরকে নিজে অনিরাপদ বোধ করে বোধ এবং এটার একটা কারণ যে উনিশশো সালে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার পরে উনিশশো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাদের শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল হবে কি হবে না এটা নিয়ে এবং তারও ছিয়ানব্বই সালের পরেও যদি আজকে দেখেন আরও এগারো বছর চলে গেল সেই সম্পত্তি সেই আইনের আলোকে যে সমস্ত বেশি গেল না ছিয়ানব্বই পরে যদি দেখেন তাহলে একুশ বছর হলো না ছিয়ানব্বই সালের পরে হ্যাঁ সে একুশ বছর ছিয়ানব্বই পরে একুশ বছর একুশ বছর পরেও এখন আমরা ওই অর্পিত সম্পত্তি আইন ওই শত্রু সম্পত্তি আইনের যে কুফল তা কিন্তু থেকে রেহাই পেল না যদি একটা মন্তব্য করি এখন এই বিষয়ে যদি আমরা সত্যি ন্যায়পরায়ণ হই অর্থাৎ আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে নিরপেক্ষ বিচার করি আমাদের দুটো বিচার করা উচিত এই দুটো বিচার সম্পর্কে সম্পর্কে বিরোধীর পথ আছে আমরা যাবো একটি বিরোধী আমাদের সঙ্গে আছেন সলিমুল্লাহ খান এবং পঙ্কজ ভট্টাচার্য আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে বিরোধীর পর আবার আমন্ত্রণ উপসংগে আমরা আলোচনা করছি ধর্মীয় সম্প্রীতির বাংলাদেশ সলিমুল্লাহ খান আপনি বলছিলেন হ্যাঁ আমি যে দুটো প্রশ্নের কথা বলছি আমাদের বাংলাদেশ সাতচল্লিশ সনে বিভক্ত হওয়ার পর যে অংশ ভারতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তাছাড়া ত্রিপুরাতেও বাঙালিরা আছেন আসামের আছেন আর বাংলাদেশ আছে দুটো জিনিস তুলনা করা যায় বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে গিয়েছেন যারা দণ্ড কারণ্য সহ নানা রকম শরণার্থী শিবিরে ছিলেন তাদের কি অবস্থা তারা বর্তমানে কি হয়েছে এবং ওখান থেকে যে বাঙালি মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় এসেছেন তারা কি অবস্থায় আছেন এইটা একটা আলোচনার বিষয় হতে পারে আর একটা হলো যে যারা রয়ে গেছে এখানে পূর্ব বাংলার যারা সংখ্যালঘু হয়ে গেল হিন্দুদের মধ্যে আর পশ্চিমবঙ্গে যে মুসলমানরা রয়ে গেল এখন বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান কতজন শতকরা কেউ বলে বিশ কেউ বলে পঁচিশ সেই তঙ্গ বিতর্কে না গেলাম কিন্তু এই গত নির্বাচনের সময়ও মোদীর নির্বাচনের আগে নির্বাচনেও দেখা গেলো বলছে কি বাংলাদেশ থেকে ওখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করতেছে তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে ওইখানকার রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করে তার একটা আমি চ্যানেল হিসেবে বললাম বাংলাদেশে সেভাবে আসে না বাংলাদেশে মনে কেউ কেউ বলে কি তোমরা ওখানে চলে যাও মানে এমন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রবৃতি ঘটনা দেখলে তাই বলছে রাজনৈতিক দল বক্তব্য দিয়ে বলে না ভারতের মতন হ্যাঁ কিন্তু এখানে চলে যায় ঘটনা সৃষ্টি করা হয় যেন যায় এবং প্রমাণিত সত্য হলো যে গেছে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে গেছে ভারতে একটা করুণ উদাহরণ সম্প্রতি তৈরি হয়েছে সেটা অভিজাত মুসলমানদের নিয়ে ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি প্রণব বাবুর সাথে যিনি ছিলেন আমি দানসারি তার শেষ ভাষণের সময় তাকে প্রধানমন্ত্রী একটা খোঁচা দিয়ে বললেন এখন আপনি আপনার পছন্দের দেশে চলে যেতে পারেন তার পছন্দের দেশ কি উনি বলছেন যে ভারতে আমি বলছি মুসলমানদের অবস্থা সত্যি খারাপ আপনি যে সব দ্বারা ব্যবহার করলেন তারা অনিরাপদ বোধ করে এটা উনি বলছেন সামগ্রিক ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে অবসর নেওয়ার সময় তিনি এটা বানিয়ে দিয়েছেন আপনারা জিনিসটা লক্ষ্য করবেন তখন তাকে উনি ফেরত দিয়ে বললেন আপনি যদি অনিরাপদ বোধ করেন চলে যান এটিকে সমাধান হলো বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা অনেকটা এই পদ্ধতি নেই কিন্তু শব্দটা তারা ব্যবহার করে হ্যাঁ তারা বাস্তবটা করে আচ্ছা এখন ধরুন পশ্চিমবঙ্গে যে রিমেন আমি শুনেছি এই তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে ভয়াবহ যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিতে ওই শতকরা বিশ বা পঁচিশ জন মুসলমানদের মধ্যে শতকরা দুজন আছে তাহলে এইটা কেন বলে কি গ্রামাঞ্চলে মুসলমান বেশি তো তারা তো সরকারি চাকরিতে লেখা পড়ে আসে না তাদের ধরুন আপনি আকাশবাণীর যখন খবর শুনবেন শুনবেনই যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত কতদিন বোঝা হয় দেখেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কদের মধ্যে আপনি একশো জনের মধ্যে একজন মুসলমান পাবেন না তাহলে এইটা কেন হচ্ছে বাঙালি মুসলমানরা যেমন
তো মানুষ কি করে দুই মন্দের মধ্যে একটাকে ভালোবেসে বেনে মমতা কিন্তু খুব মন্দতা বলছি না তার মধ্যে একটা পপুলিজম আছেন তিনি জনতোষী রাজনীতি সেটা করেন শুধু এই ক্ষেত্রে না তার স্টাইলটাই তাই বাংলাদেশে বলুন বাংলাদেশের রাজনীতি তারপর অন্যরকম এখন বাংলাদেশে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দুটো প্রধান রাজনীতি তাদের উভয়ের মধ্যে কিন্তু হিন্দু প্রতিনিধি আছে কিন্তু ঘটনাচক্রে ফলাফল একই রকম যদি আপনি সামাজিক অর্থনৈতিক দিকে বলেন ক্ষমতার সময় আর নানা রকম প্রশ্ন উঠতেছে এখন আবার জেনারেল এর সাথে আরেক ধরনের রাজনীতির সূত্রপাত করেছেন উনি বলছেন এতটা রিজার্ভ আসন রাখতে হবে আমরা তো উনিশশো চুয়ান্ন সনে যে নির্বাচন হয়েছিল তা তো সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতেই হয়েছিল সেটা সংগ্রাম করে জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সত্তর সালে নির্বাচনে বাতিল করা হয়েছিল এখন যদি আমাদের আবার ওই দাবি তুলতে হয় ধরেন এটা বেদনাদায়ক আমি মনে করি সেই দাবিটা যে বাস্তবতা আছে বলে তারা এটা তুলেছেন সেটা গৃহীত হওয়ার আগের আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই দাবিটা উঠছে কেন আপনি যে প্রশ্ন তুলেছিলেন আমি নিরাপত্তা থেকে হ্যাঁ আমি যদি লক্ষ্য করি যে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ হচ্ছে তখন আমি সেই প্রথম কথাটাই বলেছিলাম বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক অতটা নয় একটা অপ্রীতিকর কথা বলি সেটা হচ্ছে উনিশশো বিরানব্বই সনের ঘটনা যখন রামদি মসজিদ ভাঙা হলো মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা আছে যে বলি তুমি যদি নামাজ পড়ো পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তুমি যে সকল জমিনে মসজিদ কারণ যেখানে তুমি শেষ দাদা অসুবিধে তো মসজিদ কিন্তু তবু মসজিদের একটা গুরুত্ব আছে সেই মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে সারা উপমহাদেশের দাঙ্গা হয়ে গেল ভারতে হাজার দুই হাজারের বেশি লোক মারা গেল বাংলাদেশেও তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তখন তসলিমা নাসির নামক আমাদের লেখক একটা বই লিখলেন যেটা নিয়ে ভারতে দেখা করেন এটার লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন কপি ওরা অনুবাদ করে প্রচার করেছে বাংলাদেশের আহমদ সোফা বলে আমাদের যিনি শ্রদ্ধেয় লেখক ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এই বইটা দাঙ্গা বাঁধাতে পারে মানে তিনি কিন্তু অনেকটা আমি বলবো ভবিষ্যৎ দশটার মতো করে বলেছিলেন কথাটা বইটা খানিকটা দাঙ্গা বাঁধিয়েছেও এই যে বাংলাদেশে তারপরে আমি বলে তুলনামূলকভাবে যে আমরা ওই দাঙ্গাকে ব্যাপক হতে দিতে পারি নাই এমন কি সাতচল্লিশের আগে বিহারের যে দাঙ্গা হয়েছিল এবং নোয়াখালীতে যে দাঙ্গা হয়েছিল দুটো যদি তুলনা করে দেখা যায় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ধৈর্য শক্তি অনেক বেশি নোয়াখালী একটা কলঙ্ক বা এখন আর দাঙ্গা করার মতো অবস্থা হয়তো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাই এখন যা হয় একটা রফা একটা রফা এখন দাঙ্গা শব্দের অর্থে পড়ে না হয়তো এখন তো অত্যাচার কিন্তু রোহিঙ্গা কথা আবার আসতেছে মা রোহিঙ্গাদের এখানে কি হচ্ছে এখানে তো প্রায় এক তরফাই হচ্ছে এই জন্য ওরা পালিয়ে আসছে মারা যাচ্ছে ডুবে মরছে গুলিতে মরছে কিন্তু সেখানেও কেউ কেউ প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে হ্যাঁ আমরা দেখছি পুরুষরা কম আসছে হ্যাঁ অর্থাৎ ওখানে পালিয়ে থেকে ওখানে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করছে এক এক নাম নিয়েছিল তারা এখন স্যালভেশন আর্মি বলে নাম শোনা যাচ্ছে আগে সলিডারিটি অর্গানাইজেশন নাম শোনা গেছে আমার বলতে হয়েছে কি একটা দগ্ধ ঘা রাখা যায় না সমাজে গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত হচ্ছে সকল শ্রেণী শুধু নয় শ্রেণী কথাটা আমরা বলি বামপন্থীরা বেশি শ্রেণীর মধ্যে নানা বর্গ আছে আপনি ধর্মীয় পরিচয়টাকে মুছে ফেলতে পারেন না অনেক সময় বামপন্থীরা আশা করেছিলেন যদি সমাজের মধ্যে শোষণ না থাকে সমাজে যদি সত্যি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মীয় পরিচয়টা গৌণ হয়ে যাবে কিন্তু ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে এটা গৌণ হয়ে যায় না এর বিখ্যাত প্রমাণ হচ্ছে আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের ইতিহাস পঙ্কজ ভট্টাচার্য যে ধর্মীয় পরিচয় যখন গৌণ হয়ে যায় না তখন সে ধর্মের স্বাধীনতা বলি বা সেই ধর্ম পালন বা সেই ধর্মের মানুষের প্রতি যেরকম অন্যরকম দৃষ্টিতে দেওয়া হয় এবং সেটি যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেটা সাংবিধানিকভাবে সেটা স্বীকৃত থাকে তখন উপায় কি খুব কঠিন প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন আমি এক কথাই ওটা এইভাবে দেখি যে যে কোনো দেশেরই উন্নত আধাউন্নত অনুন্নত যাই হোক সেই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু যাতে আদিবাসী পাহাড়ে হোক সমতলে হোক তারা একটা অভিশপ্ত তুলনামূলকভাবে কেউ তা হোক কম কোথাও বেশি তো অভিশপ্ত একটি শক্তি হিসাবে ক্ষীয়মান ক্রমশ তারা ক্ষয় পেতে থাকে এখন সেটা রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষিত হলে আরও ভয়াবহ এখন বাংলাদেশের হচ্ছে সেই অবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষিত এখন রাষ্ট্র এমন একটা অবস্থান নিয়ে নিচ্ছে ধরেন আমি নাসিরনগরের কথা এক কথাই যদি বলি ওখানে ওসি সাহেব ইউএনও সাহেব বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে ধর ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানে ইয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি বিক্ষোভ সভাকে তারা উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে সেটা জঙ্গি মিছিলে পরিণত করে দেন এবং সেইটাই আক্রমণ করে পনেরোটা মন্দির ধ্বংস করে একশোটার উপরে বাড়ি 
লুট করে এবং ধ্বংস সাধন করে তো এইটাকে কি বলবেন আপনি এটা তো ওই অঞ্চলে তো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এটা সেখানে সাঁওতালদের বাড়িতে আগুন লাগাচ্ছে পুলিশ এটা কি সন্ত্রাস বলবে এটা তো প্রমাণিত হয়েছে প্রমাণিত হয়েছে এই যে জিনিসটা রাষ্ট্র যদি এখানে নেমে যায় তখন আর নিরাপত্তার জায়গাটা করি এই জায়গাটা আজকে বাংলাদেশে মানে দুর্ভাগ্যবশত এই জায়গায় চলে গেছে যার ফলে ধরেন পাহাড়ে ধসের পরে পাহাড় ধসের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেড়শো লোক মারা গেল শুধু এই তিন জেলায় এখানে পাহাড়ে বসতি করার জন্য পরিবেশবিদের কোনো পরামর্শ দরকার হইল না মাটি বিশেষজ্ঞের কোনো দরকার হলো না আপনার এই পাহাড়ের আমাদের বালি এবং মাটি দিয়ে পাহাড় গড়া এটা পাথরের পাহাড় বেশি সংখ্যক নাই বাংলাদেশে এটাই বালি মাটি সেটা অধিক বৃষ্টি হলে ধস নামতে পারে এবং সেখানে যদি বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল যদি আপনার যুগ যুগ ধরে যে কৌশলটা চালু আছে পাহাড়ি অঞ্চলে সে কৌশলগুলো ওইখানে রপ্ত না করা হয় ব্যবহার না করা হয় তো যা পরিণতি হয় তাই হচ্ছে কিন্তু সেখানে আমি চার লাখ লোককে আমি রিসেটেলমেন্ট করলাম শরণার্থী সেই লোকগুলো থাকবে কোথায় ওই পাহাড়ের মধ্যেই তো তার থাকতে হচ্ছে এবং মরছে কিন্তু সংখ্যা ঘরিষ্ঠ এটাই যারা যারা পাহাড়ি নন পাহাড়ি নন যারা অভ্যস্ত না অভ্যস্ত না তো তার এখানে এখন সেই ক্ষেত্রে যদি আমি আসলে কাছে যাই তাহলে এই যে কৌশল কি হবে পাহাড়ে বসবাসের কৌশল যদি শিখতে হয় এই ধর্মীয় সম্প্রীতি যেটা আমরা বলছি যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সম্প্রীতি বিশ্বাস করে আমরা দেখছি যে উৎসব সবাই মিলে পালন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নাই কিছু আপনি যে বলেন সম্পত্তি দখল বা সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন করতে পারলে বা কোনো একটা হামলা চালাতে পারলে কোনো একটা আর্থিক লাভ হয় সেটি নাকি ওই সাম্প্রদায়িক বিষয়টা মাথায় রয়ে গেছে এখন কারো কারো যারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা নিতে চায় আমি বলছি যে দেশে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সংগঠিত না করে বা সাম্প্রদায়িক প্রচারণা না চালায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হোক বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ হয় না কিন্তু এই যে প্রচারণার পিছনে দু ধরনের স্বার্থ কাজ করে কিছু লোক হচ্ছে কি অন্ধবদ্ধতায় ভোগে দাদা দাদেরকে বলেছেন মৌলবাদী তারা হতে পারে আর একটা হচ্ছে স্বার্থান্দবাদী হ্যাঁ এই দুই ধরনের লোক হয় আপনার যে বলছেন সমাধানটা কি একটা উদাহরণ দেয় এই অতি সম্প্রতি এই এই সপ্তাহে এই উখিয়ায় কক্সবাজারের পুলিশ সুপার সহ সবাই মিলে যে সভা করেছেন সেখান থেকে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুলিশ দেখা যাচ্ছে নামেও বোঝা যায় রাখাইন সম্প্রদায়ের পুলিশেরা আছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের আছেন চাকমারা আছেন এবং মুসলমানরা আছেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে বিশেষ করে রাখাইন সম্প্রদায় তারা তো কোনো দোষ করেনি তাদের উপর জন্য কোনো হামলা না হয় কারণ ওই যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর হামলা হচ্ছে বলে অনেকে এদের উপর হামলা করতে পারে এই জন্য তারা একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জাগরি কমিটি করেছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখেন দুই হাজার সনে যে ঘটনা ঘটেছিল এই যে সেপ্টেম্বর মাস কোথায় ঘটেছিল রামোতে মন্দির সেটা কেন ঘটেছিল আমরা তখন একটা কথা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট করেছিলাম বার্মাতে নয় 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 বাদী বলে কতগুলো বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদী আছে তারা এখনও সক্রিয় যারা কালো কাপড় পরে যে হিন্দুদের যারা মারতে এসছে রানা দাসগুপ্তের বক্তৃতাতে পেলাম কারা মুখে কাপড় বেঁধে ওদেরকে মারতে এসছে এই দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে বার্মার মিলিটারিও নয় পুলিশও নয় হচ্ছে ওই সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী যেগুলিকে আমরা বলতে পারি ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মতো এই কারণেই কিন্তু দুই হাজার বারো সনে রামুর ঘটনাটা ঘটেছিল কিন্তু তখন আমরা কার্যকারণটা দেখে নিয়ে মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে একদল লোক কোথা থেকে আসলো সেখানে কিছু কিছু রোহিঙ্গা অংশ নিয়েছিল এখনও সেই ঘটনার জন্য পুনরাবৃত্তি না হয় এই জন্য বাংলাদেশ একটা উদাহরণ স্থাপন করতে পারে বার্মার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের উচিত সরকারের উচিত বিএনপি নেতারাও একথা বলেছেন কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো এবং বার্মার উপর চাপ প্রয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছেন চীন আছে রাশিয়া আছে সবার উপর তারা হয়তো বার্মার বিরুদ্ধে সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে একটা প্রস্তাব হয়েছে সেটা সন্ত্রাসবাদী বৌদ্ধরা অথবা বার্মা মিলিটারি জঙ্গি দমনের নামে জিহাদি দমনের নামে যদি বার্মার জাতীয় স্বাধীনতাকামী মুসলমান যারা আছে তাদেরকে আক্রমণ করে 
এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের পাকিস্তানিরা যেভাবে এখানে জ্বালাও পোড়া করেছিল সেটা সেটা আমাদের পরিচয় আছে অনেকটা একই ঘটনা ঘটতেছে এরা যারা আসলে চেহারা দেখলে বোঝা যায় না এরা কোন শ্রেণীর মানুষ এরা অধিকাংশই অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নয় অধিকাংশ চাষি অধিকাংশ জেলে দরিদ্র লোক তাদের এখন তাদের মধ্যে যে কেউ প্রচার চালায় যে আসো তুমি বৌদ্ধদের আক্রমণ করো বাংলাদেশে তাহলে যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সূচনা হতে পারে সেইটা বাংলাদেশ ঠেকিয়ে দিয়েছে আশা করি ভবিষ্যতে আমরা ঠেকিয়ে দিতে পারবো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কিন্তু এই পদক্ষেপকে যদি আমরা সফল করতে চাই শুধুমাত্র স্থানীয় কমিটি করে হচ্ছে না জাতীয় পর্যায়ের বিষয়ে আমাদের উপযুক্ত জাতীয় পর্যায়ের কোনো উদ্যোগ দরকার সেটা সংখ্যালঘুদের অনিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেই উদ্যোগ বা কক্সবাজার সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না সারা বাংলাদেশের ব্যাপার আসতে হবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমরা নিশ্চয়ই বিরতিতে যাবো বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আবার কথা বলবো পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং সলিমুল্লা খানের সাথে বিরোধী পরে আবার ফিরে এলাম উপসঙ্গের আমরা আলোচনা করছি ধর্মীয় সম্প্রীতির বাংলাদেশ সলিমা খান বলছিলেন যে উদ্যোগটা কী নেওয়া উচিত এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির যে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতি সেটা যাতে বজায় থাকে এবং আপনি যেটা বলছেন যে বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেই হোক রামুর ক্ষেত্রেই হোক বা নাসিরনগরের ক্ষেত্রে কোনো উস্কানি বা কোনো অজুহাতে যেন কোনো ঘটনা না ঘটে সেটা খুব ভালো সেটা কীভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে শুধু কথা লালন ফকিরের গান মনে পড়ছে আমার শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না তাতে দুধ কিংবা জল না দিলে আমি দুধ আর জলের কথাই বলছি আমরা এটা প্রথমে তো কথা বলবো কথার খুব দরকার যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ধরুন বাংলাদেশেই ধরুন বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যদি আপনি ষোলো কোটি ধরেন তার সব তারা এক ভাগ মানে ষোলো লাখ হয় আমাদের দেশে অবাঙালি জনসংখ্যা তার কাছে এর ভিতরে এর চেয়ে কম কিন্তু রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বার্মিজ তথ্য অনুসারে ছিল বিশ লাখ এখন কমে এসে বারো লাখ হয়েছে বলছে কাজে এটা ছোট জনগোষ্ঠী নয় আমি সে এই জনগোষ্ঠীকে বর্মা স্বীকৃতি দেবে কি দেবে না সেটা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না কিন্তু ওদের দাবিটা হচ্ছে সেই স্বীকৃতি সেটা যদি আন্তর্জাতিক কমিউনিটি যাদের বলা হয় যারা মুরব্বী আমরা যাদের সাম্রাজ্যবাদ বলি তাদের হাত ছাড়া এটা সমাধান হচ্ছে না কিন্তু স্থানীয় জনগণ তারা যদি বলছে তারা যদি তাদের দাবি না তোলে তাহলে তাদের আর দাবি কেউ কমে এটি তো মানে মিয়ানমারের কথা বলছে বাংলাদেশেও তো উনিশশো সাল থেকে যদি শুরু করে আপনার পরিসংখ্যান দেখেন যে সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষের তো কমে যাওয়ার সংখ্যা ক্রমশই কমছে হ্যাঁ আমি বলছি সেটার প্রভাব লক্ষ্য করার বিষয় ওই দেশেও বলা হচ্ছে বিশ লাখ থেকে কমে বারো লাখে চলে এসছে বাংলাদেশে ওই রকম নাটকীভাবে না হলেও আমরা ধীরে ধীরে কমেছি এই নিয়ে জনসংখ্যা তাত্ত্বিক যারা আছেন ডেমোগ্রাফার বলে তাদের মধ্যে একটা বিরোধ আছে যে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমার কারণ কি যে হিন্দুদের পুনরুৎপাদনের হার কমে গেছে না মাইগ্রেশন বেড়েছে এখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি লোক বাইরে আছে আমরা জানি কারণ তারা জীবিক উপার্জনের জন্য উন্নত দেশগুলিতে যাচ্ছে মালয়েশিয়া পর্যন্ত যাচ্ছে সেগুলো হতে পারে কিন্তু এ কথা পরিষ্কার প্রাণ জল যে বাংলাদেশ থেকে যত বেশি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে সাতচল্লিশ সনে তত লোক পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান এখানে আসেনি এটা খেয়াল করার বিষয় আর মুসলমান যারা আসে শ্রেণী বিচার করলে অনেকটা অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান তারা এখানে উচ্চ পদ দখল করে বসে আছে তাদের মধ্যে অনেকে বিচারপতি হয়েছেন অনেকে প্রধান বিচারপতি হয়েছেন অনেকে এখানে বড় বড় লয়ার হয়েছেন এবং নানা সরকারি চাকরিতে আপনি তদন্ত করেন দেখতে পান সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি কথাটা খুব মানে ভয় বয়ে বলছি কিন্তু সত্য বলতে হবে অনেক সাহিত্যিক আমি জানি যাদের লেখার মধ্যে তাদের লেখার মধ্যে তীব্র প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা আছে এর পিছনের কারণ হচ্ছে তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে এসেছিলেন এরকম অনেক এখন লেখক অনেকে মারা গেছেন আমি আর নাম উচ্চারণ করছি না এই জিনিসটা আমাদের খুব বোঝা দরকার যে বাংলাদেশে যারা এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকে ভাগ্য নেশন এসেছেন তারা ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসছেন এটা যেমন সত্য এখানে ভাগ্য নেশন তারা করেছেন নতুন নতুন আবাসিক এলাকাগুলিতে তারাই কিন্তু আধিপত্য বিচার করেছেন একইভাবে বাংলাদেশ থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গ গেছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাধান্য অর্জন করলেও বেশিরভাগ লোক কিন্তু সেখানে দরিদ্র রয়ে গেছে আমি বলছি যে শরণার্থী শিবির ভিতরে রয়েছে এবং কলকাতাতে তারা বাঙাল হিসাবে নিন্দিত হয় এটা তপন রায় চৌধুরীর মতো লোকের আত্মজীবনী পড়লেও বোঝা যায় এখন বাংলাদেশে যারা রয়েছেন এখানে কিন্তু উনিশশো একাত্তরে একটা বিরাট অভিজ্ঞতা আমাদের এটা ছোট করলে চলবে না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে একটা উদাহরণ আমরা স্থাপন করেছি সেইটাকে কেন্দ্র করে আমাদের এগোতে হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এখানে যে সময় নতুন শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে এখন অর্থাৎ বড় লোকেরা যারা গড়ে উঠছেন তাদের মধ্যে অনেক সময় দ্রুত বড় লোক হওয়ার মানসিকতায় এই সম্পত্তি যে কোনো কবল মুক্ত করার একটা প্রয়াস আছে তো সেইটার বিরুদ্ধে যদি অন্যরা যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেন তারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হন তারা যদি তাদের অন্যান্য ছোটোখাটো মত পার্থক্যকে বিভ্রা মানে ভুলে গিয়ে না দেন হ্যাঁ যদি তারা ঐক্যবদ্ধ না হন তাহলে এটা ঠেকানো যাবে না সেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া কি বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য
সম অধিকার সমতার সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই জায়গাটার থেকে আজকে সংখ্যালঘু শূন্য যদি হয়ে যায় এখন ধরেন আট এইট পয়েন্ট সিক্স বলছেন সর্বশেষ যেখানে থার্টি থ্রি পারসেন্ট কিংবা পরে সাতচল্লিশে যেখানে একাত্তরে আমার তেইশ ছিল সেখানে কমেছে এই কমরটা নিয়ে যেটা অর্থনীতিবিদ আবুল বরকত এবং পাঁচজন অর্থনীতিবিদের রিসার্চ সেটাতে দেখছি যে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত ডেইলি পাঁচশো করে মানুষ দেশত্যাগ করেছে এটা রিসার্চের বিষয় তো এই পরিস্থিতিটা এমন হয়েছে দেশত্যাগ ছাড়া যে মাটির মায়া বন্ধন ছিন্ন করে যাওয়া এটা মানুষের জন্য খুব বেদনাদায়ক ধরেন আমার বা মা ত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেছে আমি যেদিন জেলের থেকে আরেক জেলে আসি ওনারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছেন এই দৃশ্য দেখেই তো আমার থাকতে হয়েছে কারণ আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসে তারা যেতে হয়েছে কারণ যে সব কারণে সেটা হয়তো যুগ উচ্ছেদ অবিচার নানা রকমের ঘটনা অত্যাচার এগুলো সেই ঘটনাগুলো মধ্যে যদি রাষ্ট্রযন্ত্র যুক্ত হয়ে যায় এটা বড় কঠিন সমস্যা হয় সেটা জনগণের মধ্যে এখনও সলিমুল্লা ভাই কারেক্টলি বলছেন সম্প্রীতির যে জায়গাটা ফাইবারগুলো সেগুলো কিন্তু এখনও আছে সেটা চাষ তো দেওয়া হচ্ছে না রাজনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধরে চেতনা ধরে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ধরে চাষটা কি দিয়েছে রাজনীতিবিদরা এক বাত্তরের পরে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশ গণজাগরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি অপরিহার্য হাতিয়ার সেটা কি আমরা করেছি আত্মজিজ্ঞাসা সেখানে আমরা নেমে পড়লাম যে যার মতো অতি ধনী খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় আর ক্ষমতায় গেলে যেটা হয় সেটা এই অবস্থার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মতো লোক চুয়াত্তর সনে একটা বক্তৃতা দিলেন বক্তৃতায় বললেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আমি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নির্মাণ করতে গিয়েছিলাম পাকিস্তানের প্রশাসন দিয়ে সেই ভুলটা কি এখনো অব্যাহত না আমরা প্রশাসনে অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেটা এখনো দেখি অব্যাহত না এই জায়গাটা আজকে বঙ্গবন্ধু সেখানে একটা সমাধানের কথা বলছিলেন কিন্তু যে দল সরকার প্রশাসন শুদ্ধি অভিযান করতে হবে তুই শুদ্ধি অভিযান তো করিনি ভিয়েতনাম করেছে সাউথ আফ্রিকায় করেছে আমরা তো করিনি এই জিনিসটা পরিষ্কার যখন দেখি যে আমি বান্দরবন যাব আমাকে কয়েকজন নাগরিক সহ আমাকে আটকে দেওয়া হলো জিজ্ঞেস করলাম ভাই কেন আটকাচ্ছেন কেন যেতে দিচ্ছেন না বলে যে উপরের অর্ডার কত উপরে প্রধানমন্ত্রীর ওপরে ওই যে ভেবে নেন এখন এই দেশ তো আমি চিনি না এখন আগে যে দেশটা চেনা ছিল এখন অচেনা হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় আপনি বলেছেন হিন্দু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি সেই অর্পিত সম্পত্তির উপরে এক সর্বশেষ সংশোধনী আনলেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই উদ্যোগ নিয়ে এবং সেটা সংসদে পাশ হলো আড়াই বছর হয়ে গেল সেটা আটকে থাকলো কেন আমি ঠাট্টা করে বলি আওয়ামী সরকার তো আমি দেখছি না আমি আমলা সরকারটা দেখছি ওই জায়গায় ভেটিংয়ে আটকেই দিল ইয়েতে আপনার ভূমি মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আমার আটকে গেছে আর একটা দেখেন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটা সংশোধন ইউনি আনলেন এটা সন্তুল আরমার সাথে ওনার দীর্ঘ আলোচনার পরে স্থির হল ওয়ান ওয়ান মিটিংয়ে যে এটা একটা সংশোধনই হবে যে কি বিধি বিধানগুলো করতে হবে ওই ইয়ে কমিটিগুলোর যেটা আপনার আঞ্চলিক কমিশন এবং জেলা পরিষদ সেগুলো উনি এগ্রি করলেন সেটাও আড়াই বছরের উপরে আটকে থাকলো কারা অজ্ঞাত জায়গা তো অজ্ঞাত জায়গায় গণতন্ত্র যদি বন্দী হয় অজ্ঞাত জায়গায় যদি 
আপনার রাজনীতি আটকে যায় অজ্ঞাত জায়গায় যদি মুক্তিযুদ্ধের ধারাটা আটকে থাকে সেখানে পরিণতি কি এই জায়গায় জনগণের মিলিত আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন উনি লালন বলেছেন আমি সিলেটের কথা বলতে চাই এইদের নিয়ে আজকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কেন হবে না আমরা এই মাস যদি সেই আলোচনা করব নিশ্চয়ই পরে আবার কখনো এই আলোচনার সুযোগ পাব ধন্যবাদ অধ্যাপক সলিমুল্লা খান এবং পঙ্গজ ভরজ আপনাকেও দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ আজকের মতো শেষ করছে উপসংহার আগামীকাল আবার দেখা হবে ধর্মীয় সম্প্রীতির বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনায় সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা ডিবিসি নিউজের সঙ্গ